Eh, otra cosa importante que les quería comentar para los que vienen que quieren abrir su propio negocio es el tema de cuando alquilan una sala comercial. ¿sí? El alquiler, si bien es similar al alquiler eh, habitacional, digamos, de, para una familia, tiene diferentes eh, contratos, diferentes eh, no. cláusulas, digamos. ¿sí? Primero es que el inmueble que vos vas a alquilar tiene que estar de acuerdo con el tipo de negocio que vas a abrir. ¿Por qué? Porque acá hay sectores, por lo menos en manera como digo, hay sectores que son autorizados para el uso gastronómico, el uso no sé qué. Por ejemplo, en Avenida Brasil, si vos querés poner un restaurante, ¿se puede? Sí, hay un montón. Ahora, una borrachería. No. No, una oficina mecánica. No, ni tiene el lugar. No, 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 se, no, por más que vos alquiles, no se puede, es prohibido por la municipalidad. Entonces, hay lugares, hay zonas específicas que la municipalidad te permite ciertos negocios y otros no. Y a muchas personas que les pasa, alquila y después dice, no, voy a poner una, una gomería. No, no, ahí en ese lugar no podés. ¿Por qué? Porque no te permite. Pero, no. Pero el alquiler ya está, el contrato ya está firmado. Y el dueño no hay manera de cancelarlo. Pero el problema tuyo es que vos no pesquisaste, no averiguaste ese tipo de cosas. Entonces hay muchos, muchos problemas con eso y acá funciona así. Yo no sé cómo funciona en otros países. Acá es así. Cada lugar, cada rúa, cada calle tiene sus comercios autorizados. En Avenida Brasil podés poner inmobiliaria, restaurante, supermercado, hay varias cosas que podés. ¿sí? Eh, casa de ropa, todo, pero por ejemplo, oficina mecánica, qué sé yo una fábrica de, no sé, de acero, no podés, no es cualquier lugar para ir con eso, acá tenés que, cada cosa en su lugar, comería solamente en la avenida del Estado, para otros lugares, pero ahí no, ¿me entiendes? Si no, imagínate ya, los que venden Ferrari, Lamborghini, ya están puestos en plena avenida Atlántica, pero no se puede, ¿me entiendes? Entonces, eso es uno de los cuidados, porque le ha pasado a varios, ¿eh? de alquilar, y después darse cuenta de que el alquiler, el lugar que alquilar no es propio para ese tipo de comercio. Y ahí ya está, o te cambias de comercio o pagas un año de alquiler sin ponernos. Imagínate el prejuicio. Entonces, bueno, hay... o, otra cosa importante es, ¿cómo buscas alquiler? Bueno, a, o mi inmobiliaria nosotros explicamos el por qué buscar con el propietario también. Sí, Pero, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? La inmobiliaria, obviamente, vos vas entrando en cada inmobiliaria, vas viendo qué, qué es lo que te interesa, ellos te van a explicar los requisitos y básicamente es eso, ¿sí? Vas entrando, buscando, eh, hablando con uno, muchas veces te piden tu teléfono, vos decís lo que quieres y ellos te van llamando por WhatsApp y te informando qué tienen y, y qué necesitas para hacerlo, ¿sí? Inmobiliaria más fácil, ¿no? Sí, es más fácil. Pero, ¿lo que recomendamos nosotros? ¿Por qué recomendamos propietario? Como ya uh, habíamos dicho, es que el propietario es más fácil de vos hablar, hablar personalmente, eh, explicar tu situación, negocias con él, si vos vas a dar, eh, tenés una plata más y decís, yo te pago seis meses, adelantado, qué sé yo, hay muchas formas, cuando vos hablas personalmente, mejor eh, si caes bien a la persona, una dica muy importante que a veces la persona, vaya un bien vestido, gente, la, acá nos dice la primera impresión es aquí fija, entonces, ellos impresionan, que vos das la impresión de una persona seria, de una persona mucho mejor, sí, entonces, eh, eso parece una cosa Tonta, pero... Eh, pero acá no es, es muy importante, entonces ellos te ven bien, te ven bien vestidito. No estoy diciendo salir como para casamiento, no, pero bien, habla bien, eh, con mucha educación, eh, con una buena postura, ya ganas muchos puntos con ellos y ahí las chances de que te alquilen es mucho, mucho más grande, gente. La primera impresión ya vos ganás 60% del lugar. Es impresionante, pero es así. Si vos le caes bien, ya es como que casi ya te alquila. Sí. Nos faltan los detalles, obviamente, que son si, más importantes. Y hablamos pero... si sos simpático, mejor. Sí, y hablas, y está, ¿entendés? Es, es muy, muy importante. Sí. Otra cosa que también vale la pena, que tengo anotado acá, es importante, es a la hora de hablar, tanto con la inmobiliaria o con el propietario, 
de explicarle qué tipo de negocio vas a abrir. Seguramente te va a preguntar, pero si no, voy a decirle, no, porque mi idea es abrir este tipo de negocio. Y porque ellos, si ellos saben que en eso se puede ese tipo de negocio, ya te van a decir, no, no, pero ese tipo de negocio acá no se puede, te van a decir, andar a, a la municipalidad, a la prefectura, y averiguar si se puede. Porque a veces ellos no saben todo, a veces cambia. Entonces es importante decirle qué tipo de negocio vas a poner, y más importante aún, qué tipo de alteraciones vas a hacer en el mueble. Ojo con eso. Que no es que podés alquilar y podés romper pared, no. Vos tenés que hablar con el propietario y decirle, no, porque acá quiero poner una pared de Durlock, acá quiero abrir, poner más iluminación, no sé qué. ¿Y él te va a autorizar o no? ¿Sí? Hay propietarios que permiten y hay propietarios que no. Vos podés cambiar el piso si quieres levantar el piso y lo cambiás, pero él te va a tener que permitir. Inclusive él tiene derecho a decirte, no, te permito, pero si pones uno del mismo color, si no, no. ¿Me entendés? Eh, no, quiero pegar una alfombra. Bueno, te va a decir, bueno, pegala, pero la de salir vos me dejás un piso nuevo. Entonces, todos esos detalles, ustedes tienen que hablarlo previamente, antes de cerrar contrato. Y a la hora de, de firmar el contrato, tiene que leer si consta en el contrato lo que fue dialogado. ¿Sí? Ah, será colocar, ah, se harán reformas, no sé qué, pero el inmueble se entregará en las mismas condiciones en que la, se la estamos entregando hoy. Listo. La misma, el mismo protocolo que cuando uno alquila para tu casa. Foto, detalle, todo lo que pueda, la vitrina ustedes van a abrir más una puerta, se van a cerrar puertas, se van a abrir ventanas, si necesitan colocar chimeneas, si no, eh, en el caso de poner chimenea, ojo con los vecinos, porque a veces el humo le va a la casa del vecino, te hace denuncias, entonces mucho cuidado porque ni hablemos de música, de derechos musicales, si van a poner música alta, pueden pagar los vecinos, te pueden denunciar, eh, tienen que si pagar derechos puede, autorales, hay muchos, muchos. Y mucho averiguar si se puede en el lugar. Eh, un negocio que tenga música porque sí. hay, hay, hay partes que tampoco se pueden es prohibido, es sí. prohibido, ¿sí? entonces averiguar todo todos los detalles son importantes no parece pero sí todo eso es previo al alquiler, ¿eh? previo al contrato no sí. es, después, es antes la hora de arrepentirse es antes después que firmaste, chao no hay manera y todo esto lo hicimos porque la voz caliente arriba de salud entonces le digo por qué porque una vez que firmas, si el contrato es por un año, bueno, podés cancelarlo. Y en caso de que cancele, vas a tener que pagar la multa. Y la multa significa, normalmente es 40% del valor del contrato completo, sí, 40%, más lo que vos pusiste de depósito que normalmente queda guardado. Me perdés. ¿sí? Entonces, ojo, porque a veces cancelar un contrato por ponerse un negocio, calculaste que vas a gastar 30 mil reales para hacer la reforma, más 50.000 para ponerle, o sea, 80.000. Y se te fue de las manos el costo, y no pudiste abrir el negocio, o el negocio no va como funciona, como vos querías, y terminás cerrando, y te va a caer esa deuda, vas a tener que pagar. Todo eso te, te va a inundar, te va a... Acá se cobra, no, no se cobra, no, no hay... Lo pago después. O lo pagás o lo pagás. O no suma nada, no sacás más un... No comprar un secador de pelo, si tenés deuda. Entonces, sí. y normalmente ese tipo de cosas va a judicial, ¿eh? judicial, o sea, judicial. enseguida, Abogado, es, porque bravo. normalmente eh, los comerciales son hechos a través de inmobiliarios, es raro, sí, inmobiliario, contador, todo, muy raro, pocos negocios, entonces ya ellos entran judicialmente porque la inmobiliaria que cobra su parte también, entonces ya ponen un abogado y ya está. Y aparte el propietario está. le cobra la inmobiliaria. Claro, Pero entonces la inmobiliaria claro. entra ya con un recurso y ya, y enseguida, y es muy rápido, gente, sí, eso, sí, sí, no sí, tarda sí. mucho, no, entonces no hay mucha vuelta con eso. Sí, sí, sí. Entonces tengo cuidado y como Guillermo dijo, eh, averigüen todo bien, hagan consciente, por eso siempre decimos, cuando van a poner un comercio, eh, tome su tiempo, lleguen acá, hagan su cosa, la residencia, alquilen un, un, ¿no? su ahorro su vivienda, ponga a los chicos si tienen chicos en la escuela, adáptense y observen. Si tienen esa plata, pueden esperar unos meses. Que observen, no gasten mucho, no, 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 no tiren plata para usar eso realmente para poner el negocio, pero primero eh, averigüen, vayan, eh, qué sé yo, querés poner una pizzería, anda todas las pizzerías, probá. Las pizzas, ¿ves cómo Hola, comemos? Pizza, eh, ah, vas a hacer un delivery de pizza. Pedí pizza, probá los sabores de acá, ve cómo hacemos. 
é, se poder, se, se te animar, anda a trabalhar num lugar desse para ver como se maneja, como compra, não observar. Gente, é, informação é tudo o mais importante para poner um negócio em outro país, porque vos não entendes. E é diferente, gente. Vemos muita gente com ele, dura pouco porque não entende como é cá e querem creen que es igual a su país y no es gente es muy diferente sí, normalmente vienen es con, difícil nos a, a hacer entender eso vienen con la idea ya marcada o sea ellos vienen diciendo ah voy a poner un, un kiosco voy a poner un kiosco María Romero pero no saben que acá hay reglas que no puedes poner kiosco en cualquier lugar que están todos monopolizados sí acá kiosco gente solamente y pero brasileño kiosco en español eh, conveniencia ¿no? eh, acá la mayoría están o en las estaciones de servicio o frente al mar y ya está todo, no, no hay chosquito no existe acá no existe, entonces vienen con esa idea y llegan acá con un dinero para poner un kiosco y resulta ser que venga inviable que no se puede, y ahí ya no saben más qué hacer y entonces qué hago, qué pongo y ahí empieza el problema y ahí que vienen los errores entonces todo esto que le estamos diciendo no es, no es ventaja nuestra, es para ustedes. Nosotros ya tenemos lo nuestro acá. Es para ustedes, para que ustedes no pierdan plata, para que ustedes hagan todo de la mejor manera posible y que les saca todo lo más económicamente posible y que se equivoquen lo menos posible. Se van a equivocar seguramente, pero lo menos posible. Gente. Por eso estamos hablando todo esto para ustedes. Para tratar de ayudarlos a que van a tropezar, pero para que no caigan. Apenas para que tropiecen, pero sepan lo que puede pasar. ¿sí? Y a veces muchos dicen, eh, pero qué mala onda. Eh, no es mala onda, uno lo dice para porque sabemos han venido más de 100 familias acá. hoy en día somos 96 creo, 97 familias pero muchas más de 100 han venido y se han vuelto por equivocarse, y no sabía, no tenían plan B ni plan B es poco dinero, o plan B es no saber de qué poner negocio, o plan B es de que no pensaban de que iban a extrañar tanto o plan B es de que el marido entró en depresión plan B es de que la mujer quedó embarazada, en fin, miles de casos diferentes. Entonces, tener un plan B sería poco. Interesante sería un plan B y un plan C. Y un plan de emergencia. No, y si pierdo eso, la plata, ¿qué pasa? Y bueno, eh, trabajo. Eso, gente. El plan, yo creo que el plan es hacer lo que tenés que hacer. No salió bien, salgo a trabajar. De lo que sea. Y así, y haciendo lo que tenés que hacer. Ese para mí, para mí particularmente, si es lo que vos querés, es estar acá y es vivir acá en Brasil, ¿no? Como todos nosotros, eh, muchos de nosotros eh, lo hicimos, ¿no? Porque no es fácil cambiar de país y vos sabés que te cuesta adaptarse. Gente, para que vos tengas noción, para que usted tenga una idea de cómo es, tarda un año para más o menos, vos decís, Hmm, me adapté, pero dos años en realidad para vos decir, sí, estoy acá, soy de acá, me siento de acá, me adapté, sé cómo funcionan las cosas. Dos años. Y la gente viene en uno o dos meses y quiere saber todo, y cree que sabe todo, y ahí se manda unas cosas y se equivoca. Cagada, se manda, cagada. Se manda. Okay, cagada. <ríe> Está el problema.